Hi guys, today I am with NCRT notes of Animal Kingdom. This chapter is really very important. Uh, six questions used to come in neat, more or less like six or seven. So this chapter is really very important. So I made this notes to make you learn how to make NCRT notes. See, I made till only phylum porifera. If you need more, I'll, I can make more. So write it on the comment section. So uh, see. Uh, आपको ये चैप्टर लाइन टू लाइन बुक से पढ़नी है और आपको फिर मेरे नोट्स के थ्रू uh, जाना है तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाई है सी द फर्स्ट थिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें मैंने चार पॉइंट लिखा है तो इन चार पॉइंट से ही क्वेश्चंस आएंगे ठीक है आपको क्या करेंगे कि ऐसे दे देंगे क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन या फिर विच वन विच वन ऑफ देम आर नॉट द क्लासिफ आर नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और ऐसे ही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बस इसी से रहता है लेकिन बस आपको बेसिकली यही है कि आपको ये चार पॉइंट याद होने चाहिए और ये बहुत ही ईजी है आपको ऐसे देखते ही याद हो जाएगा फिर जैसे ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें मैंने जैसे चार लेवल लिखा है तो जैसे ये सेल्युलर है टिश्यू है तो टिश्यू में जैसे मैंने लिखा है सिलेंट्रेट और टीनोफेरो तो आपको क्या कर सकते हैं कि आपको सिलेंट्रेट का एक एग्जाम्पल दे देंगे उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि Uh, ये किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको ये याद होना चाहिए कि सिलेंट्रेट के एग्जांपल्स क्या हैं और लाइकवाइज सारे फाइलम uh, ठीक है फिर uh, आपका जैसे सिमेट्री आ जाता है तो सेम उसी टाइप से आपको बेसिकली फाइलम uh, और उसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए तो अगर आपको फाइलम याद रहेगा और ये वाला जो मैंने बनाया है ये याद रहेगा ना तो आप इस पेज से तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ट्रस्ट मी दो तीन तो मस्ट है मतलब आ ही जाते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में मतलब आप अगर आपको मतलब आप कूल cool होके सोच समझ के अगर आंसर करोगे तो आप आराम से बिल्कुल देखते ही टिक करोगे फिर जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो गया फिर सेगमेंटेशन हो गया फिर नोटोकॉड जैसे नोटोकॉड में क्या क्या एग्जाम्पल थे जैसे मैंने लिख दिया कॉर्डेट्स अलग हो गए फिर नॉन कॉर्डेट्स में पोरीफेरा टू एक लाइकवाइज फिर सिलोम सिलोम जो हो गया मतलब बॉडी कैविटी होते हैं देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिलोम का मतलब क्या होता है सो यू हैव टू गो थ्रू योर बुक वंस तो आप जब बुक के थ्रू जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है ठीक है फिर आपको लास्ट में इस पेज से और लाइक वाइज इस ऐसे पेजों से रिवाइज करने में आसानी होगी ठीक है तो क्योंकि आपको मीनिंग भी तो पता होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो ठीक है फिर जैसे एक एग्जाम एक फाइलम का मैंने बनाया है पोरीफेरा जिसको कॉमनली स्पॉन्ज बोलते हैं तो देखो आप मैंने नोट्स कैसे बनाए कि जैसे है मेन मेन पॉइंट्स इसके क्या है कि ये मेरीन एनिमल है एसेमेट्रिकल है मल्टी सेलुलर है लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि सेलुलर एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल स्पॉन्जेज है ठीक है फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है तो इसका इस इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल होता है तो उसके पार्ट्स हैं ऑस्टिया ऑस्कुलम स्पॉन्जोसील जिसमें आपको ये वाला पॉइंट कि कॉइनोसाइट्स जो है और कॉलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि आपसे पूछ लेंगे कि कॉलर सेल्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम ठीक है तो आपको चार एग्जाम्पल रहेंगे तो उसमें से आपको एक चूज़ करना है फिर ये बहुत मतलब जैसे इस डाइजेशन है इंट्रा सेलुलर है तो आपको इंट्रा सेलुलर लिख के पूछ सकते हैं कि किस 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 फाइलम वाले इंट्रा सेलुलर डाइजेशन डाइजेशन शो करते हैं तो आपको लाइकवाइज उस टाइप से एक चार्ट बना लेना है मैं बोलोगे तो मैं बना दूंगी फिर ये भी आपको स्पेक्यूलम और स्पॉन्जो स्पॉन्जिन फाइबर जो है ये इसका मेन पॉइंट है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा कि इसका स्केलेटन जो है इससे बना होता है बाकी और फाइलम्स में भी उसके स्केलेटन बताए हुए हैं तो आपको लाइकवाइज याद करना है <coughs> फिर जैसे आप ये देख रहे हो कि ये पॉरीफेरा हार्मोफ्रोडाइट है तो इसमें है कि ये सेक्सुअली कैसे करता है और सेक्स सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एग्जिबिट लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आर हार्मोफ्रोडाइट तो आपको लाइकवाइज uh, सारे फाइलम के नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से जो हैं वो हार्मोफ्रोडाइट हैं फिर uh, ये भी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है मतलब फर्टिलाइजेशन की इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है वॉट फिर मेन बात ये है कि आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर याद होने चाहिए कि हर फाइलम के एन के क्या एग्जाम्पल्स हैं एंड वन मोर थिंग कि आपको एन के पिक्चर्स ज़रूर देखने हैं लाइक like आप ऐसे एक हैबिट लगा लो कि रोज सुबह उठ के आप जो है ना एन के पेजेस को पलट के सिर्फ पिक्चर्स देख रहे हो दिन में सुबह सुबह ठीक है 
तो उससे क्योंकि कभी कभी जैसे इसमें एम्स के एग्जाम में अब तो चलो दोनों एग्जाम साथ में ही होता है तो अभी मुझे नहीं पता कैसे एग्जाम होगा तो फिगर वाइज भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको बस फोटो दे देंगे और पूछ लेंगे कि बता ये किस फाइल का है वॉट ठीक है तो आपको फोटो जरूर याद होनी चाहिए लाइक एन का तो हर चीज आपको याद होना चाहिए और आ, आपके कोचिंग में भी नोट्स आप लोगों को बताया गया होगा जो भी तो अब अगर आपके पास टाइम है आपको लगता है कि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो तो आपको उसके थ्रू भी जाना चाहिए और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो देन दिस एन सी आर टी इज इनफ ठीक है आप निक, मतलब निकाल तो लोगे ही नीट अगर आपने एन सी आर टी पूरी चार्ट रखी है तो ठीक है बाकी रैंक अगर आपको बहुत अच्छी लानी तब तो आपको फिर अपने एक्स्ट्रा नोट्स के थ्रू जाना पड़ेगा ठीक है फिर आप लोग मेरे से मांग रहे हो कि मैं अपनी नोट्स दूँ तो मैंने जैसे वीडियो में बताया था कि मैंने अपने वॉल पे लगाया था तो कुछ पेजेस थे हैं अभी मेरे पास लेकिन बाकी पेजेस मेरे पास अभी नहीं है तो अगर आप अगर कुछ स्पेशल आपको जानना है नोट्स चाहिए तो आई कैन मेक इट नाउ ऑल्सो इट्स नॉट अ बिग डील सो स्पेसिफाई करके आप मुझे बताओ कि आपको किन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो मैं उसको बना के फिर मैं देखती हूँ कि मैं कैसे आपको दे सकूँ टेलीग्राम के थ्रू और वॉट ठीक है थैंक यू